আউজুবিল্লাহ মিনার শাহিত রাজিম বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম আমি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান আজ বিশে অক্টোবর দুই একটি ইম্পর্টেন্ট দিবস স্পেশালি আপনারা যারা রুগী আছেন তাদের জন্য অবশ্যই ডাক্তারদের জন্য মেডিকেল স্টুডেন্ট ডাক্তার রুগী এ তিন সম্পর্ক এবং এই পেশার সাথে জড়িত যত যত হেলথ সেক্টরের লোকজন আছেন সবাই জন্যই এবং রুগী স্পেশালি রুগীদের জন্য আজকের দিনটি খুবই ইম্পর্টেন্ট দিন সেটা হচ্ছে বিশ্ব অস্ট্রিওপোরোসিস দিবস বা ওয়ার্ল্ড অস্ট্রিওপোরোসিস ডে এ বিশ অক্টোবরকে সারা বিশ্বে অস্ট্রিওপোরোসিস দিবস হিসাবে পালন করা হয় স্পেশালি অস্ট্রিওপোরোসিস রোগটা কি কেন হয় প্রিভেনশান করণীয় কি কিভাবে আমরা আগে থেকে ভালো থাকতে পারি বিকজ একটি কথা আছে এটা আপনারা জানেন সেটা হচ্ছে প্রিভেনশান ইজ বেটার দেন কিউর নট অনলি অস্ট্রোপোরোসিস এনি ডিজিজ ডিসঅর্ডার শারীরিক মানসিক যত রোগ অসুস্থতা হতাশা বিষাদ যা কিছুই আছে পৃথিবীতে সব কিছুই যদি আগে প্রিভেনশান করা যায় সেটা মানে ট্রিটমেন্টের চেয়ে অনেক বেটার তো এইবার বিষয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে স্টেপ আফ ফর বোন হেলথ বোন হেলথের জন্য স্টেপ আফ স্টেপ আফ আমরা কি করতে পারি এখানে মূলত প্রিভেনশানকে বোঝানো হয়েছে আমরা অনেক কিছুর জন্য যত্ন করি অনেক কিছু আমরা বাড়ি ঘাড়ি ইহকালীন অনেক কিছুর জন্য আমরা যত্ন করি ইভেন কি আমরা পরকালের জন্য আলহামদুলিল্লাহ অনেকে আমরা যত্ন করার চেষ্টা করি সো সেই যত্নটা আপনার শরীরের স্পেশালি বোন হেলথের জন্য করতে হবে সেটা অনেকে আমরা জানি না অস্ট্রোপোরোসিস এমন একটি রোগ যেটাকে বলা হয় নীরব ঘাতক রোগ শুধু প্রকাশ পাওয়ার পরেই বুঝতে পারে রুগী যে হায় আমার কি হলো কেন হলো আমার তো শেষ কিভাবে বুঝতে পারে মূলত বুঝতে পারে শরীরের কোনো একটা হাড় ভেঙে গেলে এর আগে রুগী সাধারণত বুঝতে পারে না যে তার সে মহিলা হোক পুরুষ হোক যে অস্ট্রোপোরোসিসে সে আক্রান্ত এই জন্য এটাকে বলা হয় নীরব ঘাতক রোগ একটু পড়ে গেল হোচট খেল কবজি ভেঙে যেতে পারে হিপ জয়েন্ট ফ্র্যাকচার হয়ে যেতে পারে মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যেতে পারে বিছানা পড়ে যেতে পারেন তখন আপনার বয়স হয়তো সত্তর আশি নব্বই বা আপনি এমন কিছু কমিউনিকেবল এবং নন কমিউনিকেবল রোগের আক্রান্ত যে আপনার অপারেশন করে রিপ্লেস করা আর যাবে না তাহলে আলটিমেটলি গোল কি গোল হচ্ছে বিছানা পঙ্গুত্ব ডিসেবিলিটি হ্যান্ডিক্যাপ আমরা আমাদের ব্যক্তিগত লাইফে ডাক্তাররাও আমরা চাই না আল্লাহর কাছে ফানা চাই আমরা মাপ চাই আমাদেরকে আলগা আল্লাহ ফাঁক রক্ষা করুক রহম করুক হেফাজত করুক এই সকল রোগ থেকে তদ্রুপ আপনাদেরও এই ব্যাপারে পা না চেতে হবে আল্লাহর কাছে মাপ চেতে হবে এবং আপনাদের প্রতিরোধ প্রতিকার নিয়ম শৃঙ্খলা যেগুলো ধর্মীয় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রমাণিত এই নিয়মগুলো আমাদের মেনে চলতে হবে ইনশাল্লাহ আমরা অস্ট্রোপোরোসিস থেকে ভালো হয়ে যেতে পারি অস্ট্রোপোরোসিস এমন একটি রোগ বাই নেম অস্ট্রিয় মানে জো হাড় বোনস অস্ট্রিয় বোনস পোরোসিস মানে হচ্ছে ছিদ্রি বা জালি হয়ে যায় ছিদ্রি হয়ে যায় আপনারা জালি দেখেছেন বা জাল যে মাছ ধরার যে জাল কি হয় ছিদ্রি হ্যাঁ ছাকুনির মতো লাইক দ্যাট আমাদের বোনস কিন্তু ছাকুনির মতো না বোনস হচ্ছে একটা কম্প্যাক্ট এই কম্প্যাক্ট বোনটা এই রোগে আক্রান্ত হলে আস্তে আস্তে ছাকুনির মতো হয়ে যায় ছিদ্রি হয়ে যায় জায়গায় জায়গায় স্পেশালি থার্টির পরে গিয়ে এ রোগগুলা দেখা দিতে পারে এমনিতে এজিং প্রসেস জনিত আমরা বয়স বাড়ার সাথে সাথে একটা বাচ্চা জন্মের পরে অস্টিও ব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি মানে বোন প্রজেনেটো সেল যেটা স্টেম সেল থেকে বোন প্রজেনেটো সেল হতে হতে মানুষ আস্তে আস্তে বোন গন বড় হতে থাকে বোন তৈরি হতে থাকে সেল তৈরি হতে 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 বড় হতে থাকে একটা বয়সে গিয়ে ন্যাচারালি সেটা অস্টিও ব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটিটা কমে যায় তখন ক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় দিস ইজ ন্যাচারাল ওয়ে এটা কারো তিরিশ বছরও হতে পারে কারো পঁয়ত্রিশে কারো চল্লিশের পরে সাধারণত চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়সে গিয়ে ন্যাচারালি এটা বাড়তেই থাকে এই ন্যাচারালিটির সাথে যোগ হতে পারে স্পেশালি আমাদের মা বোনরা যাদের যারা ফিমেল বলি আমরা তাদের স্পেশাল হরমোনের ডেফিসিয়েন্সি যখন রজস্রাব বা ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তখন তাদের হরমোনাল ডেফিসিয়েন্সি হয় বা অনেক সময় স্টেকটমি করে জরায়ে ফেলে দিতে হয় বিভিন্ন জরায়ের রোগের কারণে তখন তাদের এই রোগটা খুব দ্রুত দেখা দেয় আর দশটা মহিলার চেয়ে ওই ওই রুগী বা ওই মহিলার এই সমস্যাটা দ্রুত দেখা দেবে তারপরে হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদের এখন যে লাইফ স্টাইল খেলা খেয়াল করেছেন আমরা আমরা ছোটোকালে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ফাকের কাছে কৃতজ্ঞ যে আমরা মাঠে ঘাটে রোদে 
সারা দিন খেলতাম পানিতে ডুবাতাম সব কিছু করতাম লাভ ঝাপ দিতাম স্কুলে যেতাম স্কুলে খেলতাম ফুটবল খেলতাম বৃষ্টির সময় কিন্তু এখন আর সেটা নাই আমাদের বাচ্চাদের জন্য অবশ্যই দুর্ভাগ্য তারা তারা বাসার মধ্যে থাকে চার দলের মধ্যে থাকে এসি রুমে থাকে এই যে ডিউ টু ল্যাক অফ ভিটামিন সূর্যের আলো নাই শরীরে লাগে না ভিটামিন ডি প্রোডাকশান হচ্ছে না মুভমেন্ট নাই সার্কুলেশন নাই সুষম খাবারের অভাব ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটিস মুভমেন্ট নাই এক্সারসাইজ নাই চলাফেরা নাই আমাদের আরবান লাইফ এই লাইফ আমাদেরকে সম্পূর্ণ ডেস্ট্রয় করে দিয়েছে এইসব রোগ তৈরি হওয়ার জন্য এনাফ তারপরে আমাদের খাদ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন মিনারেলের অভাব স্পেশালি ভিটামিন ডি এটা নিয়ে আমার রিসার্চ পাবলিকেশন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আমি আরও পনেরো বছর আগে ধরে বলতেছিলাম যে ক্যালসিয়ামের চেয়ে ডিএ ডেফিসিয়েন্সি এই দেশে বেশি নট ওয়ান নীল বাংলাদেশ নতুন রিসার্চ ওয়ার্ক সারা ওয়ার্ল্ডই ডিএ ডেফিসিয়েন্সি তবে আমাদের বেশি তো এই ডি আমাদের বোন হাড় ও জোড়া তৈরিতে বিশাল ভূমিকা পালন করে থাকে ক্যালসিয়াম বিশাল রোল আছে ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে ইভেন কি বিভিন্ন মিনারেল ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিস ফসফরাস এবং বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট গ্লুকোসামাইন কন্ট্রোটিন সালফেট অনেক লর্ডস অফ মিনারেলস ভিটামিনস এগুলো আমাদের খাদ্যে আমরা পাই অনেক সময় পর্যাপ্ত থাকে না বা অনেক কারণে প্রসেস হয় না বা আমাদের খাদ্যা খাদ্যার খাদ্যের যে গুণগত মান নষ্ট হয়ে গিয়েছে এটা আমরা পাই না এ সকল কারণে আমাদের এই অস্ট্রোপোরোসিস ডেভেলপ করে অনেক সময় মহিলারা বিভিন্ন ওষুধ খেয়ে থাকে স্পেশালি বিভিন্ন জন্ম বিরতিকরণ অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ বিভিন্ন হরমোন থেরাপি বিভিন্ন ওষুধ আছে যে সকল ওষুধেও অনেক সময় অস্ট্রোপোরোসিস ডেভেলপ করতে পারে স্পে স্পেশালি যারা বাত রোগে আক্রান্ত দীর্ঘদিন বা বিভিন্ন ব্রঙ্কিয়াল হাঁপানি বা বিভিন্ন শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত স্টেরয়েড খাচ্ছেন বা স্টেরয়েড নিচ্ছেন ইনহেলেশন এনিওয়ে যে কোনোভাবে স্টেরয়েড টেকিং লং অ্যাক্টিং স্টেরয়েড টেকিং অস্ট্রোপোরোসিসের জন্য এনাফ তাহলে অনেক কজ আছে লর্ডস অফ কজ স্থূলতা আমরা যে ফাস্ট ফুড খাই অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড আমাদের খাদ্যাভ্যাস আমাদের ল্যাক অফ আমাদের ভিটামিন কম খাই আমরা শাক সবজি কম খাই মিনারেলস কম খাই ভিটামিন কম খাই বা খাদ্যে নাই বা আমরা জানি না আমাদের হাঁটা চলাফেরা কম আমাদের অন্যান্য বিভিন্ন ডিজিজের কারণে মুভমেন্ট নাই বা বিভিন্ন কারণে আমাদের এক্সারসাইজ নাই এই সকল কারণে অস্ট্রোপোরোসিস ডে বাই ডে বাড়ছে এবং বয়স তো একটা ফ্যাক্টর আছেই মহিলাদের অবশ্যই পুরুষদের তুলনা বেশি হয়ে থাকে পুরুষদেরও হয়ে থাকে তবে মহিলাদেরটা বেশি অস্ট্রোপোরোসিস যেটা আমি বলেছিলাম ইতিপূর্বেই যে ডিউ টু হরমোনাল ডেফিসিয়েন্সি আসলে বলে শেষ করা যাবে না অস্ট্রোপোরোসিস একটা এমন একটা রোগ এবং এ রোগে শুধু যে ভেঙে যাবে তা না এ রোগে তীব্র ব্যথা হতে পারে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হবে হাড় জোড়া ভেঙে আসবে মনে হবে আপনার হাইট ধরেন আপনি ইয়াং বয়সে পঁচিশ বছর বয়সে হয় নি ইউআরের যুবক আপনি যখন যুবক তখন আপনার হাইট যদি পাঁচ ফিট পাঁচ থাকে আফটার ওই রোগ হওয়ার পর আপনার পাঁচ ফিট চার হয়ে যাবে তিন হয়ে যাবে কমে যাবে হাইট আস্তে আস্তে দেখবেন ছোট হয়ে যাচ্ছেন কুজো হয়ে যাচ্ছে পেইন হতে পারে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হতে পারে এবং ভেঙে যাওয়াটাই হচ্ছে এটার একেবারে লক্ষণের বহির প্রকাশ ফাইনাল যে ভেঙে গেলে মানুষ বুঝতে পারে সো সো আসেন আমরা কিভাবে এই অস্ট্রোপোরোসিস প্রিভেনশান করতে পারি আমরা এত রুগী চাই না আমরা চাই রুগীরা প্রিভেনশান করুক প্রিভেনশান প্রতি প্রতিরোধ করে আমরা রোগ থেকে বাঁচতে পারি সো আমাদের নিয়মিত আজকে থেকে আমরা অনেকের ধারণা যে রাতে হাঁটবে ভোরে হাঁটবে হ্যাঁ বা এমন ভোরবেলা হাঁটতে হবে এটা আসলে এমন কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক নেই যে ভোরে হাঁটতে হবে এক এক রিসার্চ এক এক রকম হয়ে থাকে তবে অস্ট্রোপোরোসিস প্রিভেনশান করতে গেলে আপনার সকালে রোদের হাঁটা যে সকালে রোদ উঠে যখন ভোর আর রোদ এক জিনিস না রোদ উঠার পরে অন্তত আধা ঘন্টা এক ঘন্টা যদি আপনি রোদের আলোতে হাঁটতে পারেন নিয়মিত এটা আপনার অনেকগুলো রোগ থেকে প্রিভেনশান করবে এবং অস্ট্রোপোরোসিস থেকে প্রিভেনশান করবে নিয়মিত সুষম খাবার খেতে হবে বো বোন মিনারেল ডেন্সিটি টেস্ট করে দেখতে হবে এক্স রে করে প্রয়োজনে দেখতে হতে পারে এবং ব্লাড টেস্ট করে মিনারেল টেস্ট ব্লাড মিনারেল টেস্ট আমাদের ডিপিআরসি তো আমরা নিয়মিত করি রুগীদেরকে চেক আপ করি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি চেক করে থাকি আমরা ক্যালসিয়াম এগুলো আমরা দেখে থাকি এই সকল টেস্টের মাধ্যমে আপনাকে পর্যাপ্ত সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে বয়স অনুযায়ী ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে ক্যালসিয়াম খেতে হবে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি থাকলে খেতে হবে তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এটা করতে হবে এবং সুষম খাবার খেতে হবে আমরা ভাজা পোড়া ফাস্ট ফুড এবং মিষ্টি জাতীয় খাবার কার্বোহাইড্রেট খাবার কমিয়ে ফেলে আমরা প্রচুর শাক সবজি সিজনাল ফল খাবো আমরা মাছ দুধ ডিম হ্যাঁ এগুলো খাবো প্রয়োজনে বয়স অনুযায়ী মাংস খাবো এগুলো আমরা সুষম খাবার কায়িক পরিশ্রম খাদ্যাভ্যাস এবং আমাদের প্রয়োজন হলে আমরা বাদ ব্যথা চিকিৎসক যারা
আবার চেষ্টা করব ব্যস্ততার কারণে আসা সম্ভবই হইতে না কারণ আমাকে একদিকে ক্লাস নিতে হয় আরেকদিক দিয়ে রোগী দেখতে হয় সবাই আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য আমার ডিপিআরসি প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং সারা বিশ্বের মানুষের জন্য আপনারা দোয়া করবেন আমরা যেন সবাই ভালো থাকতে পারি আমাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ খুনাখুনি রাহাজানি আমরা বন্ধ করে সামাজিক কল্যাণ মানব কল্যাণ ইহকালীন পরকালীন কল্যাণে আল্লাহ আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটা কাজকে আমরা ইবাদত হিসেবে কাজ হিসাবে নিতে পারি সেই জ্ঞান বুদ্ধি আল্লাহ ফাঁক আমাদেরকে দেখ আমাদেরকে আপনারা দোয়া করবেন এবং আপনাদেরকে আল্লাহ ফাঁক ভালো রাখুক সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আবরাকাত